স্বাগতো আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুহাত সাউম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ দুপুরের আজকের আয়োজনে থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি ঢাকা লালমাটিয়ার কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী তাসাদ্দুক হোসেন দুলুর একক চিত্রকলা প্রদর্শনী লালসার উপাখ্যান প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে ত্রিশ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে পঁচিশতম দ্বিবার্ষিক জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো জুলাই পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে কামরুল হাসান এক্সিবিশন হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী আমিনুল ইসলামের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অর্গানিটি প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আট জুলাই পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে অনুষ্ঠান এখন যৌবন যার রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে শামিম জামানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গোলক ধাধা সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলি গলি এই ছিল এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি দেখছেন আজ দুপুরে এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি কবি প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিন শুভ দুপুর ভাইয়া কেমন আছেন শুভ দুপুর ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভীষণ ভালো আছি এবং একটি বিষয় জেনে খুবই ভালো লাগছে যে সম্প্রতি আপনি আর্জেন্টিনা থেকে ঘুরে এসেছেন এবং সেখানকার সর্ববৃহৎ বইমেলা থেকে ঘুরে এসেছেন প্রথমবারের মতন বাংলাদেশ থেকে আমার মনে হয় যে কোনো বাংলাদেশি সেখানে ইনভাইটেশন পেয়েছে একজন লেখক হিসেবে তো সন্দেহে যে ভীষণ গর্বের একটি বিষয় কিন্তু আপনার কেমন লেগেছে পুরো বিষয়টি বা সেখানে গিয়ে আমার তো নিঃসন্দেহে খুবই ভালো লেগেছে অনেকগুলো কারণেই এই ভালো লাগা একটা কারণ হচ্ছে আমি বোর্হেস হোর্হে লুইস বোর্হেস আর্জেন্টিনার বিখ্যাত লেখক সারা পৃথিবীতেই খুব মানে পরিচিত তো আমি তার খুবই অনুরাগী মানে ফ্যান বলতে যা বুঝাই আমি তার অসম্ভব রকমের ফ্যান অনুরাগী অনুবাদ করেছি তার লেখা বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় সম্পাদনা করেছি সংকলন করেছি তো এটা একটা কারণ মানে বোর্হেসের এই দেশটি স্বচক্ষে দেখার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল আমার দ্বিতীয়ত আর্জেন্টিনার একটা খ্যাতি আছে মানে ফুটবলারদের দেশ না পৃথিবীর সেরা ফুটবলারদের বিখ্যাত কয়েকজন ফুটবলার তারা আর্জেন্টিনার আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে তো সেই কারণে আরেকটা আকর্ষণ ছিল আর দ্বিতীয়ত গর্বের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে এই পর্যন্ত কোনো লেখক এমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়তো গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ওইখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করা কোনো সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সেটা মনে হয় না আগে কখনো ঘটেছে সম্ভবত আমি সৌভাগ্যবান এবং একই সঙ্গে আমি বলবো এটা বাংলাদেশেরও জন্য গর্বের যে ওরা বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি সেখানে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন একদমই তাই 
একদমই তাই একজন লেখক হিসেবে যদি জানতে চাই আপনার কাছে যে আমাদের দেশের বইমেলা এবং লাতিন আমেরিকার এত বিশাল বড় একটি বইমেলা সেখানকার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায় বেসিক পার্থক্যের জায়গাটা কোথায় পার্থক্য তো অনেকগুলো জায়গাতেই আমি সচক্ষে দেখে যেটুকু আমি বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এটা শুধু আর্জেন্টিনারই বৃহত্তর বইমেলা নয় এটা লাতিন আমেরিকারই আসলে মানে লাতিন আমেরিকায় আপনার কত একুশটা বাইশটা দেশ এতগুলো দেশের মধ্যে এটি বৃহত্তম একটি বইমেলা আর কি যেখানে প্রায় বারো থেকে ১৩ লক্ষ মানুষ টিকিট কেটে এই বইমেলায় প্রবেশ করে এবং যেখানে প্রায় পাঁচশো প্রকাশক অংশগ্রহণ করে এই বইমেলায় অনেকগুলো প্যাভিলিয়ন সেই প্যাভিলিয়নে এবং ওই আপনি যদি দেখেন ছবি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন অত্যন্ত সুবিন্যস্ত তারপরে আপনার সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা তারপরে আপনার পুরো বইমেলাটা হচ্ছে আপনার কার্পেটিং করা আর কি পরিচ্ছন্নতা বলেন বিন্যাস বলেন সব দিক থেকেই অত্যন্ত নন মানে নান্দনিক অত্যন্ত নান্দনিক দ্বিতীয় হলো ওইখানে আপনার অনেকগুলো দেশের লেখক অংশগ্রহণ করে তারপরে অনেকগুলো দেশের প্রকাশক তো আছেই এবং প্রতি বছর ওরা একটা গেস্ট কান্ট্রি ইয়ে নেয় আর কি এবার ছিল গেস্ট কান্ট্রি ছিল চিলে মানে লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনার পাশের একটি দেশ তো সেখানে এই যে বই তারপরে মানুষ এবং মানুষ বইয়ের প্রতি যে আগ্রহ পাঠক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেই নানান রকম প্রোগ্রাম যেগুলো হয় সাহিত্য বিষয়ক যে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান যেগুলো হয় সব মিলেই আসলে এটা খুব মানে আমাদের সঙ্গে হয়তো অনেক জায়গায় মিল আছে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আমাদেরগুলো আরেকটু অর্গানাইজ হওয়া উচিত আরেকটু ধরেন পাঠক বা কি বলবো যারা ভিজিটার আর কি ভিজিটার ফ্রেন্ডলি হওয়া উচিত যেমন ওখানে আপনার ধরেন আমাদের মেলাতেও ফুড কোর্ট থাকে ঠিক আছে কিন্তু সেটা থাকে একদম একটা জায়গায় একেবারে অনেকগুলো একটা জায়গায় ওইখানে কিন্তু এইভাবে নেই ওইখানে কারণ আমাদের মেলাটাও আয়তনে খুব ছোট বলা যাবে না যথেষ্টই বড় কিন্তু একটা জায়গায় আপনি ধরেন এক জায়গা থেকে হেঁটে হেঁটে সেই খাবারের ওখানে যাওয়া এটা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাই না একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া উচিত তারপরে আপনার ধুলোবালির এই যে এইটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিনই পানি দিয়ে ধুলোটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় বা একাধিকবার হয়তো পানি দিতে হয় আমাদের এখানে তাই না এই বিষয়টা আমার মনে হয় আমাদের ভাবা উচিত এগুলো ভাই আপনি বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামের কথা বলছিলেন যেগুলো ভিজিটার্স ফ্রেন্ডলি বা তাদেরকে আসলে ইনভলভ করে এঙ্গেজ করে সেই প্রোগ্রামগুলো করা হচ্ছে সেগুলো কি ধরনের সেগুলো খুবই আপনার ধরেন অবশ্যই সবগুলোই সাহিত্য কেন্দ্রিক এবং প্রকাশনা শিল্প কেন্দ্রিক তো আমি প্রকাশনা শিল্প কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলোতে তো আমার অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না আমাকে ওরা দাওয়াত দিয়েছে লেখক হিসেবে বিশেষ করে মানে বিশেষ করে মানে বোরহেস বিশেষজ্ঞ হিসেবে ফলে আমি ওই অনুষ্ঠানগুলো বলতে পারি যে সাহিত্য নিয়োগ সাহিত্য নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা যেমন আছে একইভাবে পাঠক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি কি সৃজনশীল পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ওদের অনেক প্রোগ্রাম ছিল বেশ ভালো তো আমাদেরও আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো তো দেওয়া উচিত শুধুমাত্র আপনি একটা বই নিয়ে অনুষ্ঠান করলেন বা একটা ইয়ে নিয়ে অনুষ্ঠান করলেন তৈরি করাটাও তো আসলে দায়িত্ব আপনি পাঠক তৈরি না করলে আসলে বই প্রকাশ করে কি হবে বলেন তাই না তো সেই দিকেও আসলে নজর দেওয়া উচিত মানে আমাদের অন্তত পাঠের আগ্রহ তৈরি করার জন্য অনেক সরকারি পরিকল্পনা থাকে তারপর আমাদের এখানেও আছে কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলো স্কুলে আমার মনে আছে স্কুলে গ্রন্থাগার ছিল এখন আমি জানি না কতটা স্কুলে কতগুলো গ্রন্থাগার আছে কিংবা ওইভাবে আগের মতো আছে কি না বা গ্রন্থাগারগুলোর মানে বিষয়ভিত্তিক বইয়ের প্রাচুর্য কীরকম আমার তো মনে হয় না খুব একটা আছে ওইখানে তো প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় আপনার লাইব্রেরি আছে এবং বই পড়া কিন্তু একদমই অভ্যাসের একটা ব্যাপার যেটা ছোট থেকে তৈরি করে দিতে হয় অবশ্যই অবশ্যই সেইটা তো সেই ভূমিকা আছে আমি কিছুদিন আগেই দেখলাম যে সারা পৃথিবীতে মানে বই পাঠ করে এরকম তালিকা সেখানে বাংলাদেশ নেই 
অথচ আমাদের এখানে প্রতি বছর চার থেকে সাড়ে হাজার সাড়ে চার হাজার বই বেরোয় শুধুমাত্র মেলা উপলক্ষে তাই না তো বই বের করলে তো শুধু হবে না তাই না বইয়ের তো পাঠক তৈরি করতে হবে পাঠক রুচি বৃদ্ধি করতে হবে এবং এইসব পাঠক রুচি বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেরকম দায় আছে বিভিন্ন এই বিদ্যা বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেই দায় আছে গণমাধ্যমগুলোরও দায় আছে যেমন আমি বলবো গণমাধ্যমগুলো শুধুমাত্র মেলার সময় তৎপর হয় বই প্রকাশের বই বিষয়ক সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সারা বছর নানান রকম অ্যাক্টিভিটিস থাকার থাকা উচিত তাই না না থাকলে আপনি শুধু ওই একদিনের জন্য করে তো লাভ হবে না কোনো ভাই এই বই মেলায় আপনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বোরহেসের লেখা নিয়ে বা বোরহেসকে নিয়ে এতদিন ধরে আপনি গবেষণা করছেন সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে এই আর্জেন্টিনার প্রধান লেখক হোরহে লুইস বোরহেস এই ইনাকে নিয়ে আসলে আপনার আগ্রহটা কেন তৈরি হলো কেন মনে হলো যে ইনাকে নিয়ে গবেষণা করাটা দরকার আপনি জানেন মানে বোরহেস কি বলে সারা পৃথিবীতেই অসম্ভব রকমের কি বলে বড় এক লেখক হিসেবে বিবেচিত তিনি পাঠকদের মধ্যে তো বটেই এমনকি অ্যাকাডেমিক যে মানে পরিসর আছে মানে যেটাকে আমরা বলি ইংরেজিতে অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ড সেখানেও বোরহেস অসম্ভব রকমের একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব কারণ হচ্ছে তার লেখার মানে শিল্প সমৃদ্ধি বা শিল্প কুশলতার ক্ষেত্রে তার যেই দক্ষতা অসামান্য দক্ষতা তার বিষয় তার কি বলে উদ্ভাবনা শক্তি তার মানে তার সম্পর্কে বলা হয় যে তার লেখায় যত শব্দ তত আইডিয়া অর্থাৎ তার মানে উদ্ভাবনার শক্তি এত বেশি তার কল্পনা শক্তি এতটাই যে তার একটি লেখার ভিতরে আপনার মনে হবে যেন প্রতিটা শব্দের ভিতরেই যেন তার নতুন নতুন হ্যাঁ নতুন নতুন উদ্ভাবনা মানে এরকম তো এরকম একজন লেখক আসলে কিন্তু বিশাল ব্যাপার এবং শৈলীর দিক থেকে যদি বলি আমরা যেমন দেখব পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লেখক আছেন তিনিও তাদেরই একজন কিন্তু তিনি সেই বড় লেখকদের মধ্যে পিকুলিয়ারলি খুব আলাদা রকমের লেখক আর কি মানে তার এই রকম মেজাজের লেখক সারা পৃথিবীতে বা অন্য কোনো সাহিত্যে কোনো ভাষাতেই এই রকম আসেনি মহৎ লেখক অনেক আছেন কিন্তু এত মানে বিস্ময়কর রকমের মানে আলাদা রকমের লেখক কিন্তু খুব কম এসেছেন তো এই লেখকের প্রতি আকৃষ্ট হয় স্বাভাবিক তাই না এটা একটা কারণ আপনার মধ্যে এই মুগ্ধতাটা কবে থেকে বা তার কোন বইটা পড়ে সব থেকে বেশি মুগ্ধ হয়েছে না ও আচ্ছা এইটা আসলে তার আমি আসলে প্রথম যে লেখাটির সঙ্গে তার আমার প্রথম পরিচয় সেটা ছিল কবি রফিক আজাদ অনুদিত বোরহেসের একটি কবিতা ছিল কবিতাটার নাম ছিল ছোরা মানে ড্যাগার আচ্ছা হ্যাঁ ওইটা তো ওই কবিতাটা হচ্ছে যে বলতেছে মানে কবিতার যেই প্রোটাগনিস্ট বা চরিত্র বলতেছে সে একটা ড্রয়ার খুলল সে ড্রয়ারের ভিতরে সে একটা ছোরা দেখতে পেল তারপরে সেই ছোরাটির কথা উনি বলছেন যে এই ছোরাটি তার তার বাবাকে বা আমি জানি না কেউ কেউ একজন উপহার দিয়েছিল ছোরাটি তৈরি হয়েছিল তলেদোতে তলেদো মানে স্পেনের তলেদোতে তো বলতেছে যে এটি বলে যে এই ছোরাটি আমি যখন স্পর্শ করি তখন ছোরাটি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং ছোরাটি স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখে কিসের স্বপ্ন দেখে রক্তের মানে খুন করতে চায় মানে ছোরা বা অস্ত্রের যেই স্বাভাবিক যেই চরিত্র আর কি সেই চরিত্রগুলোকে প্রায় জীবন্ত করে তুলছে মানে একটা ধাতব পদার্থ সেই ধাতব পদার্থের মধ্যে উনি জীবন সঞ্চার করছেন বলতেছে এই যে এই যে ছোরাটি যেই ছোরাটি সিজারকে হত্যা করেছিল এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাসকে জড়িয়ে নিচ্ছেন ঠিক আছে বলতেছে এই ছোরাটি আর্জেন্টিনার একটা জায়গার নাম আছে তাকুয়া রেম্বো বলছে এই এই ছোরাটি তাকুয়া রেম্বোতে গতকালকে যেই মানুষটিকে যেই মানুষটি মারা গিয়েছিল এটি সেই ছোরা তো এইভাবে মানে সমসাময়িক বাস্তবতা ইতিহাস 
কল্পনা তারপরে এই যে ছোরার মধ্যে দিয়ে এত কিছু উঠে আসে এত কিছু তারপরে ছোরাটি স্বপ্ন দেখে তো একটা জীবন্ত একটি তো এইটা দেখে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম আচ্ছা তো বোরহেসকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার জীবন তার সাহিত্য তার দর্শন অনেক কিছু নিয়ে তো আপনারা গবেষণা করতে হয়েছে যদি জানতে চাই যে বোরহেসের কোন দর্শনটি মনে হয়েছে যে আপনার কাছে ভীষণ ভালো লাগা তৈরি করেছে আপনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সব কিছুই ভালো লাগার মধ্যেই আছে কিন্তু তারপরে থাকে না বিশেষভাবে ভালো লাগার কোনো একটি দর্শন আছে কিনা দর্শন মানে কি বোরেসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বোরেস অসম্ভব রকমের প্রচুর দর্শন উনি পাঠ করেছেন তারপরে বহু দার্শনিক নিয়ে উনি লিখেছেনও তার লেখার মধ্যে তার লেখা যেহেতু তার গল্পগুলো প্রবন্ধের মতো তার প্রবন্ধগুলো গল্পের মতো তো এইসব লেখার মধ্যে দর্শন নিয়ে তার বহু আলোচনাও আছে তার লেখায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক সময় প্রকাশিত হয়েছে এটা সত্য কথা কিন্তু কোনো দর্শনের প্রতি ওনার কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো পক্ষপাত নেই যে এই ভাববাদী দর্শন এই বস্তুবাদী দর্শন কিংবা নানান রকম দর্শনের বহু রকমের প্রবাহ আছে তাই না এগুলোর কোনোটাতেই তার পক্ষপাত নাই তিনি তিনি ছিলেন এমন এক ধরনের লেখক যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উনি মানে দেখতে পেতেন এই বিশ্ব তার লেখার প্রেক্ষাপট আমরা যদি দেখি কখনো কখনো গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই হচ্ছে তার লেখার প্রেক্ষাপট যেমন ধরেন তার একটা গল্পের নাম হচ্ছে লাইব্রেরি অফ ব্যাবেল তো লাইব্রেরি অফ ব্যাবেল দেখা যাচ্ছে যে উনি যে লাইব্রেরির বর্ণনা দিচ্ছেন সেই লাইব্রেরিটা হচ্ছে আসলে ব্রহ্মাণ্ডের একটা আকৃতির মতো আর কি ঠিক আছে তো এখন এগুলোর ভিতর দিয়ে যদি তার কোনো দর্শন থেকে থাকে তাহলে আমি জানি না মানে সুনির্দিষ্টভাবে এই দর্শনের কোনো নাম দেওয়া যায় কি না আচ্ছা আপনি নিজে যখন লেখালেখি করেন তখন কি তার কোনো লেখার বোরহেসের কোনো লেখার প্রভাব আপনার লেখার মধ্যে কাজ করে কি না এটা সবসময়ই করবে কারণ হচ্ছে এটার কারণ হলো যে আমরা আসলে যা কিছুই পাঠ করি না কেন আমাদের সৃষ্টি কিংবা আমরা যদি সৃষ্টি নাও করি আমরা যে জীবন দৃষ্টিভঙ্গি যে অর্জন করি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পেছনেও আসলে আমাদের পাঠ বা আমাদের দেখা বা আমাদের জানাগুলো প্রভাব ফেলে আচ্ছা এটি হচ্ছে স্বাভাবিক ফলে আপনি যা কিছুই পড়বেন আপনি লিখতে গেলে সেই পাঠের একটি প্রভাব পড়বে তো আমার মধ্যে নিশ্চয়ই বোরহেসের প্রভাব আছে আর শুধু বোরহেস কেন আমি যা কিছুই পড়েছি তার সব কিছুরই প্রভাব আমার আমার লেখায় থাকবে আমার চিন্তায় থাকবে আমার ভাবনার মধ্যে থাকবে এটা স্বাভাবিক আমরা আমরা হচ্ছে আসলে ওই সব আমরা পাঠেরই সন্তান কিন্তু এক সৃজনশীল সন্তান কারণ কারণ ওই পাঠ আমরা হুবহু আসলে ইয়ে করি না পুনরুৎপাদন করি না সেটা টুইস্টেড হয় সেটা আবার নতুন কিছু এমন কিছু দ্বারা মানে মিশ্রণ এমন কিছু মিশ্রণ ঘটে যেটা আর হুবহু আগের মতো থাকে না তাই না তো ফলে প্রভাব যেমন আছে আবার প্রভাবের সঙ্গে এখন আমি তো আসলে এখন এই মুহূর্তে আসলে অনেকগুলো কাজের সঙ্গে আমি জড়িত একটা হচ্ছে আমি আমার প্রবন্ধের একটা মানে নির্বাচিত প্রবন্ধের মতো করে আমি একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি একটা হচ্ছে মানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখককে নিয়ে আমি যেগুলো লিখেছি সেগুলোর একটা নির্বাচিত সংকলন আর একটা হচ্ছে বিদেশি সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের নিয়ে আমি যেগুলো লিখেছি সেগুলো আরেকটা সংকলন তারপরে আরেকটা যেটা করছি সেটা হচ্ছে বিদেশি একটা প্রকাশনীর জন্য মানে স্প্যানিশ ভাষায় এবং আরেকটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় আমার নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধের মানে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা আর কি আচ্ছা এইগুলো আর পাশাপাশি নতুন কিছু পাণ্ডুলিপি যেমন অক্টাভিও পাসকে নিয়ে আমার একটা মানে পাণ্ডুলিপি ছোট্ট আকারে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করার পরিকল্পনা আছে কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে আরও হয়তো মানে বিশ ভাগ শতকরা বিশ ভাগ কাজ বাকি আছে এগুলো এইসব আর কি অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে তো আপনি কাজ করছেন তো যদি জানতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন এই সময় এসে অনুবাদ সাহিত্য কতটুকু মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে বা তারা কতটুকু তো কতটুকু মনে করছে যে অনুবাদ সাহিত্য পড়া যেতে পারে যেটা মূল জায়গাটা বা মূল গল্পের যে জায়গাটা সেটাকে নষ্ট করবে না বাংলাদেশে তো অনুবাদ সাহিত্য তো এখন আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জনপ্রিয় কারণ অনুবাদের বইয়ের প্রকাশের সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তো এর কারণ হলো বাংলাদেশের মানুষের যে আন্তর্জাতিক ক্ষুধা আমি যেটা বলবো পাঠের ক্ষুধা তাই না বিভিন্ন বিষয়ে জানার যেই 
স্বাভাবিক যে মানুষের যে আগ্রহ সেটা বাঙালিদের মধ্যে আছে এবং বাঙালি পাঠকদের মধ্যে সেগুলো তৈরি হচ্ছে তৈরি বাড়ছে আর কি তৈরি হয়েছে তবু অনেক আগেই তো সেদিক থেকে অনুবাদের একটা পাঠক প্রিয়তা আছে প্রকাশকরও মানে এখন আমি আমি নিজে থেকে জানি যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার কবিতার বই বা গল্পের বইয়ের কোনো পাণ্ডুলিপির চেয়ে তারা বেশি আগ্রহ দেখায় অনুবাদের প্রতি আচ্ছা আর্জেন্টিনা তো ঘুরে এসেছেন আপনি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আর্জেন্টিনার প্রচুর ফ্যান আছে আমার মতো তো তারা তো বাংলাদেশকে এই জায়গাটা থেকে চিনে যে তাদের ফুটবল সমর্থক অনেক বেশি বাংলাদেশে সেই ব্যাপারটি আপনি কখনো দেখেছেন কিনা তাদের মধ্যে অবশ্যই তা তো অবশ্যই দেখেছি মানে সেটা আমি ওই কি বলে আপনার ইয়েতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর্জেন্টিনায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা বুঝেছি এবং মাঝে মধ্যে যেমন কি বলে আমি যখন ট্যাক্সিতে উঠেছি আর কি ওখানকার তখন ওরা খুব কৌতূহলী ওরা খুব আলাপি মানে লাতিন আমেরিকান মানুষরাই আন্তরিক এবং আলাপি মানে কথা বলতে পছন্দ করে এই আর কি তো জিজ্ঞেস করছে আমি কোন দেশ থেকে এসেছি তাই বলো আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি বাংলাদেশ তারপর বললো যে ফুটবলে কি বলে আর্জেন্টাইন মানে ফুটবল টিমের সবচেয়ে বেশি সমর্থক আর কি এক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ আর কি ওরা বাংলাদেশকে চেনে খুব ভালোভাবে চেনে ফুটবলের মাধ্যমে আপনার আমরা যেরকম মেসির মাধ্যমে বা আপনার মাধ্যমে আমরা বা ইয়ে আর্জেন্টিনাকে চিনি ওরা চেনে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার বড় সমর্থক একটি দেশ হিসেবে ওরা চেনে এবং বাংলাদেশের প্রতি ওদের এক ধরনের ভালোবাসা এক ধরনের মানে প্রকারও একটা অনুভূতি হ্যাঁ সেটা আমি লক্ষ্য করেছি সেটা ভালো লাগলো ভাইয়া কথা বলে আর্জেন্টিনার গল্প শুনতেও খুব ভালো লাগছিল বইমেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম অনেক ভালো লাগলো ভালো থাকবেন আমাদের আয়োজনে এসেছেন সেজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর